ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు జరిపబడ్డ కేటాయింపులు అధికారిక కేటాయింపుల మేరకే మనం అన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటా ఉన్నాం దాని మేరకే అందరు కూడా ఉండాలని మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం అంతకుమించి నేను కాంట్రవర్సీ పోను సమయం వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడతాను నేను ఏమంటున్నాను కా ఇవ్వడే ప్రతిపక్షం అది ఇదో అర్థం ఉండి మాట్లాడుతున్నాము నాకు ఆవాయి నాకు అర్థం కాదు తమాషా నీళ్ళ గురించి కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడతారు మంత్రి ఉండాలా అయ్యే పరుగు తీసుకునే ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు పనికి మాలే అని మాట్లాడే వాళ్ళు ఈ నాదాన్ని దుష్మన్లా నేను పదే పదే చెప్తున్నా కదా వాళ్ళు మాట్లాడితే నాకు మైలేజ్ రాదా పోతిరెడ్డి పాడు మీద అరివీర భయంకరంగా కొట్టాడు ఎవడా ఆనాడు చెంచాగిరి చేసిన ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు సంతులు మోసినాడు కూడా మళ్ళీ నేను నోరు తెరిస్తే బాగుండదు ఇక వీళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లుంటుందండి బాగుండదు కదా వాళ్ళకి అంశాలు ఎత్తుకోవడం తెలుస్తలేదు పాపం అది విషయం నాకు అధికారికంగా వచ్చిన ఐదు నిమిషాల కదా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రొటెస్ట్ చేసినా పంపించినాం కదా వీఆర్ ఫైటింగ్ కదా దాన్ని నేను మాట్లాడన్నా మాట్లాడితే ఇంగితం ఉండాలా మంచిది అక్కడ తేలుతాం కదా ఇప్పుడు సపోజ్ పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం ఉంది మా మీద సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసిండ్రు సుప్రీంకోర్టు మేము కొట్లాన్ని ఆర్డర్ ఇచ్చిండ్రు అపెక్స్ కౌన్సిల్ బొమ్మ అన్నారు పోయినాం అప్పుడు ఆయన ఇంకో ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉండే నేను కూడా హాజరైన మాట్లాడిన మాట్లాడితే ఆయన ఒప్పుకొని లేచిపోయిండు మీ మీరు కట్టుకుని మాది మేము కట్టుకుంటామని దాని ప్రకారం ప్రొసీడ్ అయ్యి కట్టుకుంటున్నాం ఆ మినిట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అప్పుడు ఉమాభారతి గారు ఉన్నారు నేను ఏమంటున్నానంటే మేము చట్టం పరిధిలో మా ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి మాకున్న వాటా పరిధిలో మేము కట్టుకుంటున్నాం మేము ఎక్కడ ఉల్లంఘించాలి అతిక్రమించాలి అతిక్రమిస్తే మాకు ఎవరు ఊరుకోరు కాబట్టి మేము వివాదాలకు పోదలుచుకోలేదు నేను ధైర్యం ఉన్న మనిషిని నేను పిచ్చి పిచ్చిగా అల్లా తప్పగా మాట్లాడమని కాదు ఎందుకంటే నాకు విషయ పరిజ్ఞానం ఉంది భౌగోళిక పరిజ్ఞానం ఉంది ప్రజల అవసరాల ఎడల కన్సర్న్ కూడా ఉంది ప్రజలు ఎక్కడ వాళ్ళని ప్రజలే ఎస్ ఎవరో చిల్లర గారు కూడా నువ్వు రాయలసీమకి నిలువు అని అనలేదా ఎందుకనలేదు వంద శాతం అన్న నేను ఖచ్చితంగా చెప్పిన ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఎందుకు పోతుంటే రాయలసీమకి నీళ్లు గోదావరిలో సముద్రానికి పోతున్నాయి నీళ్లు అవి తీసుకొని పొమ్మని చెప్పిన నేను తప్ప ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంది గోదావరిలో దాన్ని మలుపుకొని రాయి తీసుకుపోయిన అని చెప్పినాం అది బుద్ధి బుద్ధిమంతుల మాట కదా మంచి మాట కదా మేము కదా లొల్లాయి లొల్లి పిచ్చి లొల్లి మేము పెట్టాం మాకు అట్లాంటి చిల్లర అవసరాలు లేవు కాబట్టి మేము పర్ఫెక్ట్ ఉంటాం వంద శాతం మాకు ప్రజలు పర్ఫెక్ట్ మద్దతు ఇస్తున్నారు ఈ ఈ వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోవద్దనే మాకు ప్రజలు చెప్తున్నారు ఊరికే మీ టైం వేస్ట్ మా టైం వేస్ట్ ఎందుకు 